பல்லவர்கள் வம்சத்துல முத முதல்ல வந்து வர்மன்கிற பட்டத்தையும் மகேந்திரங்கிற பெயரையும் பயன்படுத்தினா வந்து மகேந்திரவர்மன் பல்லவன் தான் இந்த மகேந்திரவர்மனுடைய காலகட்டத்துல கம்போடியா நாட்டோட வரலாறை பார்க்க போனா அங்க சித்திரசேனன் ஒரு அரசர் இருக்கிறார் அவர் வந்து பட்டத்துக்கு வர்றப்போ அவருடைய பட்ட பெயரா மகேந்திரவர்மன்கிற அந்த பட்ட பெயரை சூட்டி கொள்றாரு இங்க இருந்த மகேந்திரவர்மன் திருச்சியில வந்து கிரி ஈஸ்வரம் அப்படின்னு ஒரு கோயில கட்டுறாரு கம்போடியால ஆட்சி செஞ்ச மகேந்திரவர்மனும் அங்கு கிரி ஈஸ்வரத்துல அதே மாதிரி ஒரு கோயில கட்டுறாரு தகவலை பார்த்த நீலகண்ட சாத்திரத்தை பதிவு பண்ணேன் இதுக்கப்புறம் எனக்கு என்ன வேணும் நான் வந்து கையர் நிலை பாடல் பாடிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் உயிரோட்டம் கூடாது தீ மூட்டுன்னு சொல்லிட்டு அந்த தீயிலேயே நதியோர்ம பல்லவன் இறந்து போனாரு அப்படிங்கறத பார்க்கும் ஒரு நூலுக்காக தன்னை பத்தின ஒரு நூலுக்காக தனது உயிரே கொடுக்கக்கூடிய அளவுக்கு பல்லவர்கள் வந்து எதிர்காலத்தில் வரக்கூடியவர்களுக்கு நம்மளை பத்தி தெரிஞ்சிருக்கணும்ன்ற விருப்பம் உடையவர்களாக இருந்தாங்க சோழர்களுடைய ஆட்சிங்கிறது பல்லவர்கள் ஆட்சியுடைய தொடர்ச்சி தான் நம்ம வந்து பல்லவர்களை பத்தி புரிஞ்சிக்காம சோழர்களை படிச்சோம்னா சோழர்களே நமக்கு சரியா புரியாது அனைவருக்கும் வணக்கம் எனது பேர் வெங்கடேஷ் அமெரிக்காவில் டெக்ஸாஸ் மாவட்டத்தில் இருந்து இணைகிறேன் இன்றைய மெய்பொருள் நிகழ்ச்சியில் நம்மோடு இணைபவர் நாணயவியல் வல்லுநர் பல நூல்களுக்கு ஆசிரியர் திரு மன்னர் மன்னன் அவர்கள் இவரிடம் கேட்டு தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய விடயங்கள் நிறைய உள்ளன வாருங்கள் இணையலாம் ஐயா வணக்கம் வணக்கம் இன்று நிகழ்ச்சியில் எங்களோட இணைவதில் பெரும் மகிழ்ச்சி பல்லவரை பற்றி குறிப்பா நிறைய தெரிஞ்சுக்கணும்னு விருப்பப்படுறோம் இதுல உங்களுடைய புத்தகத்துல ஒரு பகுதியா நீங்கள் செய்த ஆய்வை எல்லாத்தையும் தொகுத்து ஒரு சிறு கதை போல நீங்க கொடுத்திருந்தீங்க அந்த கதையை எங்கள் நேயர்களுக்காக ஒரு முறை நீங்க பகிர்ந்துக்கிட்டீங்கன்னா சிறப்பா இருக்கும் ஐயா இப்ப பொதுவா வந்து நமது வரலாற்று வாசகர்கள்ல பெரும்பான்மையினர் வந்து புனைவுகளை படிக்கக்கூடிய நபர்களா தான் இருக்கிறாங்க வரலாற்று நூல்கள் படிக்கக்கூடியவங்க ரொம்ப குறைச்சல் தான் பெரும்பாலும் புனைவுகள்ல படிச்சு சோழர் பத்தி ஒரு ஈர்ப்பு வந்து வரலாற்றுக்கு வந்தவங்க பாண்டியர்கள் பத்தி ஒரு ஈர்ப்பு வந்து வரலாறுக்கு வந்தவங்க தான் அதிகம் இப்ப வந்து புனைவுகளும் வரலாறுக்கும் நடுவில் இருக்கிற இந்த இடைவெளியை கொஞ்சம் குறைச்சா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்பினேன் அதனால வந்து இந்த புத்தகத்தை படிச்சு முடிக்கிறப்போ பலருடைய தொடக்க கால வரலாறு வந்து நம்ம கதை வடிவத்துல கொடுத்துட்டா நல்லா இருக்குமே அப்படிங்கிறதுக்காக அதுல கடைசியில நம்ம கதை வடிவத்திலையும் கொடுத்துருப்போம் இந்த கதை வந்து அங்கொன்றும் இங்கொன்றுமாக தமிழ் சமுதாயத்தின் பல்வேறு நூல்கள்ல பல்வேறு இடங்கள்ல இருக்கிற கதை தான் ஆனா தொகுத்து முறைமைப்படுத்தி ஆதாரங்களோட யாரும் சொல்லாம இருந்தாங்க நான் அதை பண்ணியிருந்தேன் அந்த கதை தான் வந்து பல்லவர்கள் யார் அப்படிங்கிற ஒரு அடிப்படை புரிதலே நமக்கு கொடுக்கக்கூடியதாகவும் இருக்குது என்ன நடந்தது அப்படின்னா சங்க காலத்துல நெடுமுடி கிள்ளி அப்படிங்கிற ஒரு அரசர் வந்து சோழர்களின் அரசராக இருந்தார் இந்த நெடுமுடி கிள்ளி பாத்தீங்கன்னா கிள்ளி வளவன் அப்படின்னு அழைக்கக்கூடிய மரபு இருந்தது பெரும்பாலான சோழ அரசர்கள் வந்து கிள்ளி வளவன் கூப்பிட்டாங்க அதுல வந்து நெடுமுடி கிள்ளியும் ஒருத்தவராக இருந்தார் இவரு நாக சேர்ந்த பீலி வளை அப்படிங்கிற ஒரு பெண்ணை வந்து சந்திக்கிறாரு ரெண்டு பேரும் வந்து இணைந்து வாழ்றாங்க அப்போ ஒரு கட்டத்துல வந்து பீலி வலை கருவுட்டுருக்காங்க அவங்க வந்து இந்த அரசர் கிட்டக்க சொல்லாமலே திரும்ப தனது நாட்டுக்கு போயிடுறாங்க போன பின்னாடி பீலி வலை வந்து நாக நாட்டை சேர்ந்தவங்கன்னு தெரிஞ்சிருந்தாலும் நாக நாடுங்கிறது ஒரு குறிப்பிட்ட நாடு கிடையாது நாகர்கள் நிறைய நாட்டுல இருந்தாங்க அதில் எந்த நாட்டை சேர்ந்தவங்க எங்க போனாங்க அப்படின்னு கண்டுபிடிக்க முடியல சோழரால அவர் வந்து மிகவும் துயருற்று இருக்கிறாரு இந்த காலகட்டத்துல சோழ நாட்டை சேர்ந்த கம்பள செட்டி அப்படிங்கிற ஒரு வணிகர் வந்து மணிபல்லவங்கிற தீவுக்கு போறாரு மணிபல்லவம் தீவுக்கு வந்து அப்போ அந்த இளவரசியும் வந்திருக்கிறாங்க வந்து அவங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா உங்க சோழர் வந்து இந்த மாதிரி வருத்தத்துல இருக்காரு நான் கேள்விப்பட்டேன் இது வந்து அவருடைய மகன் என்னால வர முடியாது இந்த மகனை மட்டும் கொண்டு போய் அவர்கிட்ட கொடுத்துருங்க அப்படின்னா அந்த குழந்தைய கொடுக்குறாங்க அப்படி கொடுக்குறப்போ பொதுவா குழந்தைய நம்ம வந்து துணியில சுத்தி கொடுப்போம் இல்லைங்களா அப்போ துணி எதுவும் அவங்களுக்கு கிடைக்கல அதனால பக்கத்துல ஓடிட்டு இருந்த பெரண்டை அப்படிங்கிற ஒரு கொடியை அறுத்து அத குழந்த மேல சுத்தி அவங்க கொடுக்குறாங்க இப்பயும் குழந்த மேல பெரண்டைய சுத்தி கொடுக்கறதுங்கிறது ஒரு வழக்கம் இருக்குது வாய் தொழில் இருக்கிற குழந்தைக்கு பெரண்டைய சின்னதா கட் இடுப்புல அருணாக்கயத்துல கட்டி விடுற முறைமையெல்லாம் நம்ம இன்னைக்கு வரைக்கும் வச்சுட்டு இருக்கோம் தொடர்ச்சியா அப்படி கொடுக்கக்கூடிய அந்த பிறந்த கொடியோட வாங்கிட்டு வர்ற அந்த கம்பளை செட்டி கடல்ல வந்துகிட்டு இருக்கப்போ கடல் கொந்தளிச்சதுனால அந்த கப்பலே கவுந்துருது கவுந்த உடனே அந்த குழந்தை எங்க போச்சுன்னே அவங்களுக்கு தெரியல நடுவுல அந்த கப்பல் அந்த குழந்தைய வைக்கிறப்போ அவங்க வந்து ஒரு மர பெட்டி மாதிரியான ஒரு அமைப்புல அந்த குழந்தைய வச்சிருந்தாங்க அந்த பெட்டியோட வந்து அந்த குழந்தை வந்து தண்ணியில அடிச்சுட்டு போயிடுது சோழ நாட்டுக்கு வந்த கம்பளை செட்டி என்ன நடந்தது அப்படிங்கிறத நெடுமுடி கிள்ளி கிட்ட சொன்ன உடனேயே நெடுமுடி கிள்ளி வந்து துயரத்தின் உச்சிக்கு போயிடுறாரு அடுத்து வர வேண்டிய இந்திர விழாங்கிற விழாவை அவர் சரியா எடுக்கல அதன் காரணமாக என்ன நடக்குதுன்னா கொஞ
ஒரு தனி போயினன் உலக மன்னவன் அப்படின்னு எழுதியிருப்பாங்க அதாவது இந்த உலகத்தையே ஆட்சி செஞ்ச சோழ அரசன் வந்து தனி ஆளா போனான் அப்படிங்கிற அந்த குறிப்போட இவங்களுடைய வரலாறு முடிந்து போயிடுது இது ஒரு பக்கம் இன்னொரு பக்கம் நம்ம பல்லவர்கள் வரலாறுன்னு பார்க்குறப்போ நம்ம பிற்கால பல்லவர்கள் என்ன மகேந்திரவர்மன் கிட்டே தான் நம்ம பார்க்க ஆரம்பிக்கிறோம் அதுக்கு முன்னாடி இடைக்கால பல்லவர்கள் அதுக்கு முன்னாடி முற்கால பல்லவர்கள் இருந்திருக்காங்க இவங்க ரெண்டு பேரை பற்றி நம்ம பார்க்கறது இல்லை அதாவது அந்த முற்கால பல்லவர்கள்னு சொல்லப்படுறவங்களே கூட களைப்பிரருக்கு பின்னாடி வந்தவங்கள தான் இருக்கிறாங்க அப்போ அதுக்கு முன்னாடி பல்லவர் வரலாறு எங்கே இருந்தது அப்படின்னு பார்க்க போனால் நம்ம பாட புத்தகங்கள்ல இல்லை இதன் காரணமாகத்தான் வந்து மக்கள் பல்லவர்கள்லாம் அந்நியர்கள் எங்கே வந்து வந்தவங்க அப்படின்னு கருதக்கூடிய ஒரு நிலைமையும் இருந்தது இப்ப இந்த பல்லவர் வரலாறு உண்மையில எங்க தொடங்குச்சு பல்லவர்களின் முதல் அரசன் யாரு அப்படின்னு தேடுறப்போ பல்லவர்களுடைய வரலாறு தான் அந்த தொண்டை மண்டலத்தோட வரலாறாகவும் இருக்குது இப்ப தொண்டை மண்டலம்ங்கிற பகுதி வந்து காஞ்சிபுரத்தை தலைநகரமாக கொண்ட ஒரு பகுதி அப்படின்னு பாக்குறோம் அந்த பகுதி வந்து எப்படி பேர் வந்து அதனுடைய வரலாறு என்ன அதனுடைய முதல் அரசர் யாருன்னு பாக்குறப்போ காவிரியில கல்லணை கட்டிய கரிகால் பெருவளத்தான்ங்கிற கரிகால சோழன் வந்து குறும்பர்கள்ங்கிற மக்கள் கிட்ட இருந்து முதல் தரையா தொண்டை மண்டல பகுதியை கைப்பற்றாரு கைப்பற்றி அதை சீர்மைப்படுத்தி தொண்டை மான் இளந்திரையன் கிட்ட அரசர்கிட்ட முதல் தரையா ஒப்படைக்கிறாரு அப்படிங்கிற குறிப்பு நமக்கு காணப்படுது ஆனா கொஞ்ச காலத்திலேயே தொண்டை மான் இளந்திரையன் கிட்ட இருந்து இளங்கில்லிங்கிற இன்னொரு சோழ அரசர்கிட்ட போயிட்டு அப்படின்னு நமக்கு தெரிய வருது ஏன்னா வந்து நம்ம மணிமேகலை படிக்கிறப்போ அந்த தொண்டை மான் இளந்திரையின் மரபினர் அங்க இல்ல சோழ மரபினர் தான் அங்க இருந்தாங்கிற குறிப்பு நமக்கு கிடைக்குது அப்ப இந்த தொண்டை மான் இளந்திரையன் தான் இந்த பல்லவர்களுடைய முதல் அரசனாக இருந்திருக்கான் அவனுக்கு அரசாட்சி கொடுத்தவராக கரிகால சோழன் இருந்தாரு அப்படின்னு நமக்கு தெரிய வருது நம்ம ஏற்கனவே நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய அந்த அலைக்கடலால குழந்தை அடிச்சுட்டு போன கதையும் இந்த கதையும் நம்ம நினைச்சு பாக்குறப்போ நமக்கு இன்னும் தெளிவான பல்லவர் வரலாறு கிடைக்குது என்னன்னா அலைக்கடல்ல கம்பளச்சட்டி கொண்டு வந்த அந்த குழந்தை விழுந்திருந்தாலும் அந்த குழந்தை முழுகல அந்த குழந்தை வந்து கரையில ஒதுங்குது ஒதுங்குறப்போ அந்த கடலினுடைய அலைகளால் அந்த குழந்தை வந்து கரைக்க வந்த காரணத்தினால அந்த குழந்தைக்கு வந்து திரையர் அப்படின்னு பெயர் வைக்கப்படுது ஏன்னா திரைனா அலை அப்படின்னு அர்த்தம் ஆதுண்டைங்கிற கொடியினால சு சுற்றப்பட்டதுனால அவங்க வம்சத்துல வந்து வந்து தொண்டையர் அப்படிங்கிற பெயர் வருது பல்லவம் அப்படிங்கிற சொல் வந்து தமிழ்ல இளம் தளிரை குடிக்கக்கூடியது த தளிரா இருக்கு அப்படின்னா அந்த பல்லவம்னு குறிப்பிடுவாங்க இந்த ஆதண்ட கூடிய குழந்தை மேல சுத்துறப்போ அது வந்து ரொம்ப முத்தி போன கூடியா இருந்தா பட்டப்பட்டையா இருக்கும் மேல தோலை கீரிடும் அப்ப இளமையான ஒரு பல்லவ கூடிய எடுத்துதான் அவங்க சுத்தி இருந்தாங்க அதனால இந்த குழந்தையின் வழி வந்தவர்களுக்கு பல்லவர்கள் அப்படிங்கிற பேர் வந்தது அப்ப வந்து பல்லவ வம்சமாக இருந்தாலும் சரி தொண்டை மண்டலமாக இருந்தாலும் சரி அதற்கு முதல் அரசராக இந்த ஆதண்ட சக்கரவர்த்தி தான் இருக்கிறாருன்னு பாக்குறோம் அப்ப அந்த ஆதண்ட சக்கரவர்த்தியினுடைய காலத்தில் இருந்துதான் உண்மையில பல்லவர் வரலாறு தொடங்குது அப்போ சங்க காலத்திலேயே பல்லவர்களினுடைய வரலாறுங்கிறது காஞ்சிபுரத்துல ஆரம்பிக்குது பின்னாடி களப்பிரர் காலம் வர்றப்போ பல்லவர்கள் வந்து ஒரு இடைவெளி எடுக்க வேண்டிய சூழ்நிலை வருது அவங்க இங்க இருந்து ஆந்திரா பகுதிக்கு போயிடுறாங்க பின்னாடி களப்பிரர்களுடைய வீழ்ச்சியை ஆரம்பிக்கிறப்போ பல்லவர்கள் ஓடோடி வந்து சோழ தேசத்தை அவங்க சண்டை போட்டு மீட்டு அங்க ஆட்சி செய்ய தொடங்குறாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம பாக்குறோம் இப்ப நான் சொல்லக்கூடிய கதை வந்து தமிழ் இலக்கியத்துல மட்டும் காணக்கூடிய கதையா இல்ல இந்த கதையினுடைய இன்னொரு பகுதி என்னன்னா நமக்கு வந்து இந்த சோழ அரசனான நெடுமுடி கிள்ளிங்கிற கிள்ளி வளவன் எப்படி முக்கியமான நபரோ அதே போல கம்போடிய நாட்டுக்கு அந்த அரசியான பீலி வளைங்கிறவங்க முக்கியமான நபர் கம்போடியனுடைய சமகால வரலாறு அவங்களை ஃபூனன் லியோ அப்படிங்கிற பேர்ல அழைக்குது இப்ப ஃபூனன் லியோட வரலாறை பார்க்க போனா ஃபூனன் லியோ வந்து வெளியிலேருந்து வந்த ஒரு அரசர் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டாரு அவங்களுக்கு பிறந்த குழந்தை தான் வச்சு தான் நாங்க வந்து ஃபூனன்ங்கிற ஒரு வம்சத்தை தோற்றுவிச்சோம் இந்த ஃபூனன் வம்சத்துல எப்பெல்லாம் வாரிசு இல்லாம போதும் அப்பெல்லாம் அவங்க வந்து பல்லவர்கள்டேருந்து வாரிசு கொண்டு போய் ஃபூனன் அரியணையில உட்கார வச்சிருக்காங்க பல்லவர்களுக்கு எப்பெல்லாம் வாரிசு இல்லாம போதோ அப்ப பல்லவர்கள் வந்து இந்த ஃபூனன் மரபுல வந்த ஒரு குழந்தையை கொண்டு வந்து பல்லவாரி அணையில உட்கார வச்சிருக்காங்கிற அளவுக்கு இந்த ரெண்டு மரபுக்கான ஒரு வரலாற்று தொடர்பும் இன்னைக்கு இருந்துகிட்டு இருக்கு இது வந்து ஒரு வரலாற்றின் கதை வடிவம் அப்படின்னு பாக்கலாமே தவிர ஒரு கதையில வந்து வரலாறு உருவாக்கிட்டாங்க நம்ம பார்க்க முடியாது எவ்வளவு முடியுமோ அவ்வளவு துல்லிய தன்மையோட அந்த கதையை நான் கொடுத்திருக்கேன் சோழ மன்னரும் நாக இளவரசியும் திருமணமானதை பத்தி பேசுறோம் அது ஏதாவது தரவுகள் நமக்கு கிடைச்சிருக்கா நிறைய தரவுகள் இருக்கு உதாரணமா சொல்லணும்னா இப்ப நான் சொன்ன செய்தி இருக்கு இல்லைங்களா அது வந்து பெரும்பாலும் ஆற்றுப்படையில வந்து திரை தரு மரபின் உறவோன் உம்பல் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை வரும் திரை தரு மரபு அப்படின்னா அலைக்கடலால உருவான மரபு அப்படின்னு அர்த்தம் அதுக்கு வந்து நச்சினார்கினியார் உரை எழுதுறப்போ இந்த முழு கதையும் சொல்றாரு இந்த மாதிரி வந்து ஒரு அரசன்
வெளியில இருந்து தனி ஆளாக வந்த ஒரு அரசனுக்கும் பிறந்த குழந்தைங்களால தோன்றின இனம் தான் இது அப்படின்னா அவங்க சம கடத்தில் சொல்றாங்கன்றத பாக்குறோம் இன்னும் சொல்லணும் அப்படின்னா பல்லவர்கள் வம்சத்துல முத முதல்ல வந்து வர்மன்கிற பட்டத்தையும் மகேந்திரன்கிற பெயரையும் பயன்படுத்தினது வந்து மகேந்திரவர்ம பல்லவன் தான் அதுக்கு முன்னாடி வந்து மகேந்திரவர்மன்கிற பேர் வந்து இந்திய வரலாறுல வேற எந்த அரசருக்குமே கிடையாது இந்த மகேந்திரவர்மனுடைய காலகட்டத்துல கம்போடிய நாட்டோட வரலாறை பார்க்க போனா அங்க சித்திரசேனன்னு ஒரு அரசர் இருக்கிறாரு அவர் வந்து பட்டத்துக்கு வர்றப்போ அவருடைய பட்ட பெயரா மகேந்திரவர்மன்கிற அந்த பட்ட பெயரை சூட்டி கொள்றாரு அப்படின்னு பாக்குறோம் ரெண்டு பேருமே சமகாலம் இந்த சமகாலத்துல வன்மன்கிற பேரை தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த சோழர்களோ பாண்டியர்களோ கூட சூட்டிக்கிட்டதே கிடையாது அப்பதான் பல்லவர்கள் வந்து வர்மங்கிற அந்த பட்ட பேருக்குள்ள வர்றாங்க வந்த உடனே கம்போடியால முழு பெரையும் பயன்படுத்துறாங்கன்றத பாக்குறோம் அது இல்லாம இங்க இருந்த மகேந்திரவர்மன் திருச்சியில வந்து கிரீஸ்வரம் அப்படின்னு ஒரு கோயில கட்டுறாரு கிரீஸ்வர பெருமானுக்கு ஒரு கோயில கட்டுறாருன்னு பாக்குறப்போ கம்போடியால ஆட்சி செஞ்ச மகேந்திரவர்மனும் அங்கு கிரீஸ்வரத்துல அதே மாதிரி ஒரு கோயில கட்டுறாரு இந்த தகவலை பார்த்த நீலகண்ட சாஸ்திரிகள் பதிவு பண்றாரு ரெண்டு பேருக்கு பெயர் ஒற்றுமை இருக்கிறது கூட பரவாயில்ல ரெண்டு பேரோட செயலும் எப்படி ஒற்று போச்சு அப்படின்னு என்னால புரிஞ்சிக்கவே முடியல ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கு அப்படின்னு நீலகண்ட சாஸ்திரி அவர்களே பதிவு பண்ணியிருக்கிறாங்க ஆக கம்போடியாவை சேர்ந்தவர்களுக்கும் தமிழர்களுக்கும் நடுவுல ஒற்றுமையும் இருந்தது தொடர்பும் இருந்தது ஏன்னா இன்னும் சொல்லணும் அப்படின்னா சித்திரசேனனுடைய குருவா ஒருத்தவர் இருந்திருக்கிறாரு அவர் பத்தின கல்வியீட்டுல பாத்தீங்க அப்படின்னா அவர் வந்து காஞ்சிபுரம் கடிகையில வந்து கல்வி கட்டுறவர் அப்படிங்கிற ஒரு குறிப்பு இருக்கு ஆக மொத்தம் வந்து ரெண்டு பேருக்கும் நடுவுல இருக்க அந்த உறவு பதிமூணு நூற்றாண்டுகளுக்கு தொடர்ந்ததுன்னு பாக்குறோம் சங்க காலத்துல ஆரம்பிச்சாங்க அதுக்கப்புறம் தொடர்பே இல்லைன்னு கிடையாது சங்க காலத்துல வந்த இந்த தொடர்பு பதிமூன்றாம் நூற்றாண்டு வரைக்கும் தொடர்ந்தது அதனுடைய ஒரு மிகப்பெரிய எடுத்துக்காட்டை தான் அங்கூர் வாட்டர் கூடிய மிகப்பெரிய சிவன் கோயில பாக்குறோம் ஏன்னா சோழர் காலத்தை சேர்ந்த சிற்பிகள் வந்து அனுப்பப்பட்டு கட்டப்பட்டதா தான் அங்கூர் வாட்டனுடைய கோயில் இருக்குது பல்லவர்கள் காலத்துல வந்து இந்த பெயர் ஒற்றுமைகள் உறவு ஒற்றுமைகள் எல்லாமே வந்து தொடர்ச்சியாவே இருந்துட்டு வந்திருக்கு சிறப்பு கடல்ல மிதந்து வந்து குழந்தைய எடுத்தது யாரு அதற்கு பட்டம் சூட்டியவர் யார் அந்த குழந்தைய எடுத்தவங்க வளர்க்கறாங்க அப்ப வந்து அரச லட்சணம் இருக்கிற குழந்தைக்கு வந்து சோழ அரசர்களே மனம் மூந்து தான் கொடுத்துருக்காங்க இப்ப கரிகால சோழன் வந்து இந்த பையனுக்கு இந்த அரசாங்கம் இருக்கட்டும் அப்படின்ட்டு அவர் தான் அதை கூட்டி வந்து அதை கொடுத்தாரு அப்படிங்கிறத பாக்குறோம் ஏன்னா இந்த கதையை வந்து சமூகத்துல எல்லாருக்குமே தெரியும் இந்த மாதிரி கம்பள செட்டிங்கிற ஒருத்தர் குழந்தையை கொண்டு வந்தாரு அப்போ வந்து இவ்வளவு பெரிய இது நடந்ததுனால அந்த குழந்தை ஒதுங்கி இருந்தாங்கிற கதை வந்து சமூகத்துல எல்லாருக்குமே தெரிந்தது அந்த குழந்தைக்கான சமூக அங்கீகாரத்தை கரிகால சோழன் கொடுத்தாரு ஆனா கரிகால சோழனுக்கு பின் வந்த நபர்களுக்கு வந்து அப்படி ஒரு பரந்த மனப்பான்மை இல்லை ஏன்னா கரிகால சோழன் யாருன்னு பார்க்க போனா அவர் வந்து பதவி போட்டியால பாதிக்கப்பட்டவர் ஒரு அரசர் இறக்குறப்போ அதுக்கு அடுத்து கரிகால சோழனுக்கு தான் முடி சூட்டக்கூடிய தகுதி இருக்குன்றப்போ கரிகால சோழன் அந்த முடிய கோரிடக்கூடாதுங்கிறதுக்காக அவர் இருந்த வீட்டுக்கு தீ வைக்கிறாங்க அந்த தீ விபத்துல இருந்து அவர் மீட்கப்படுறாரு அவருடைய இரும்பிட தலையார் அப்படிங்கிற அவருடைய உறவினர் மீட்கிறாரு அதுல அவருடைய கால் கருகி போச்சு அதனாலதான் அவருக்கு கரிகாலன் பேர் வந்துச்சு அப்படின்னே நம்ம பாக்குறோம் அங்க மட்டும் அந்த பதவி சண்டைங்கிறது எவ்வளவு மோசமானது உரிய நபர்களுக்கு பதவி கொடுக்கப்படணுங்கிற மாதிரியான உயர்ந்த எண்ணங்கள் வந்து கரிகாலனுக்கு இருந்தது ஆனா கரிகாலனுக்கு பின் வந்த சோழ அரசர்கள் வந்து எதுக்கு நம்ம ஏற்கனவே சோழர்கள்னு பாத்தீங்கன்னா நிறைய மரபு இருப்பாங்க இப்ப சோழர்கள்னா வந்து இப்ப சென்னி மரபுன்னு ஒண்ணு இருக்கும் கிள்ளி மரபுன்னு ஒண்ணு இருக்கும் அஹ் குறிப்பிடப்பே சோழ அரசர்னு சொல்ல மாட்டாங்க சோழ அரசர்கள் அப்படின்னா அசோகர் கல்வெட்டிலேயே இருக்குது ஏன்னா ஒரே சமயத்துல ஒன்பது சோழ அரசர்கள் வரைக்கும் ஆட்சி செஞ்ச குறிப்புகள் வந்து தமிழ்நாட்டுல இருக்கு அங்க மொத்தம் ஏற்கனவே இவ்வளவு அரசர்கள் இருக்காங்க ஒரு அரசு செத்து போயிட்டாருன்னா அந்த ஒன்பது பேருமே அந்த பதவிக்கு போட்டி போடுவாங்க நிறைய பதவி போட்டிகள் இருந்த காலகட்டம் தான் சங்க காலகட்டம் அப்ப நம்ம ஏன் இவங்களையும் சேர்த்துக்கணும்ட்டு அவரிடம் இருந்து அந்த இடத்தை பிடிங்கிக்கிட்டதோட அவங்க துரத்தி அடிக்கவும் பட்டாங்க அப்படிங்கறது தான் சோழர்கள்ல நமக்கு சொல்லக்கூடிய ஒரு செய்தியா இருக்கு இதுல சமயங்களும் இலக்கியங்களும் வந்து பல்லவர்களை கொஞ்சம் புறக்கணிச்சதா நீங்க சொல்லியிருக்கீங்க ஆமா ஆமா இரண்டு கேள்விகள் இதற்கு என்ன தரவு இருக்கிறது இதற்கு என்ன காரணம் முதலாவது என்ன தரவு அப்படின்னா இப்போ வந்து தேவாரம் பாடிய மூவருமே வந்து மகேந்திரவர்மன் பல்லவனுடைய சமகாலத்தை சேர்ந்தவங்க மூவர் பாடல்கள்ல மகேந்திரவர்ம பல்லவன் கட்டின ஒரு கோயில் பத்தியும் ஒரு குறிப்புமே கிடையவே கிடையாது இன்னும் சொல்லணும்னா தமிழ்நாட்டினுடைய மிகப்பெரிய அடையாளமா இருக்கிறது கற்கோவில்கள் தான் இந்த கற்கோவில்கள்ங்கிற மரபை முதன் முதல்ல தோற்றுவிக்கிறவன் வந்து மகேந்திரவர்ம பல்லவன் அப்படின்னு தான் அன்னைக்கு நம்பப்பட்டது மகேந்திரவர்ம பல்லவனுடைய கோயிலை பத்தி சொல்றப்போ வந்து சுதை இல்லாம செங்கல் இல்லாம இந்த கோயில கட்டினாரு இந்த விசித்திர
ஸோ பரமசிவன் என்ன சொல்கிறாருனா திருமோக்கூர்லேருந்து இந்த அழகர் கோயிலுக்கு வரணும்னா நடுவில் ஆனைமலையை கிடக்காமல் வர முடியாது இப்போ ஆனைமலையில் இருக்க நரசிம்ம பெருமானை கண்டிப்பாக பார்த்துட்டு தான் வந்து நம்மாழ்வார் வந்திருப்பார் ஆனால் இந்த ரெண்டு கோவிலையும் பாடின நம்மாழ்வார் ஆனைமலை கோயில் வந்து வேணும்னே பாடாமல் தவிர்த்திருக்கலாரு அப்படின்னா எனக்கு புரியுது அப்படின்னு தோப்பவே ஒரு புத்தகத்தில் குறிப்பிடுறாரு இதில் வந்து ஒரே ஒரு விதிவிலக்கு தான் இருக்குது திருமங்கை ஆழ்வார் மட்டும்தான் பல்லவர்களை பற்றின குறிப்புகளை தன்னது பாடல்களை பயன்படுத்துறாரு ஏன்னா திருமங்கை அரசர் வந்து ஒரு அரசராக இருந்து வந்தவருங்கிறதுனால பல்லவர்களும் அரசர்களுங்கிற முறையில் அவர் மட்டும்தான் குறிப்பிட்டிருக்காரு வேற மற்ற யாருமே வந்து பல்லவ அரசர்களை பற்றியோ அவங்க கோயிலை பற்றியோ பெருசாக புகழ்ந்து உரைக்கல அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் இன்னொரு பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பெரிய புராணத்தில் பார்த்தீங்கன்னா பல்லவ அரசர்கள் பற்றின குறிப்பு இருக்கும் களப்பிரர்கள் பற்றின குறிப்பும் இருக்கும் களப்பிர அரசராக அந்த மூர்த்தியை பற்றிய குறிப்பு வந்து நமக்கு பெரிய புராணத்தில் என்ன கிடைக்கும் ஆனால் வந்து என்ன மாதிரியான குறிப்புகள் இருக்குன்னா பல்லவர்கள் எப்பெல்லாம் வந்து ஒரு கேலிக்கும் கிண்டலுக்கும் ஆனாலாங்களோ அதை பற்றின குறிப்பெல்லாம் வந்து ரொம்ப தெளிவாக அவங்க கொடுத்துருப்பாங்க ஆனால் பல்லவருடைய பெருமையை சொல்லக்கூடிய குறிப்புகளை வந்து எதுவுமே நமக்கு கிடைக்கல அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம் அப்போது பல்லவர்களை பாராட்டக்கூடாது திட்ட மாதிரி இருந்தால் பரவாயில்ல திட்டிக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு மரபு வந்து தமிழ்நாட்டில் இருந்ததோ அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்தை இதெல்லாம் தோற்றுவிக்குது இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் மேலே ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு நூலுக்காக தனது உயிரையே இழந்தவர்களாக பல்லவ மன்னர்கள் மட்டும்தான் இருக்கிறாங்க அதற்கு சான்று தான் வந்து நந்தி கலம்பகம் அப்படிங்கிற புத்தகம் இப்போயும் நம்ம பாட புத்தகத்தில் சில பாடல்கள் நம்ம படிப்போம் கலம்பகம் அப்படிங்கிற ஒரு வகைக்கான சிற்றிலக்கிய வகைக்கான ஒரே புத்தகமாக வந்து நந்தி கலம்பகம் இருந்தது பிற்காலத்தில் தான் கலம்பகத்தில் பிற நூல்கள்லாம் எழுதப்பட்டது அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பார்க்குறோம் இந்த கலம்பகங்கிற புத்தகம் எப்படி எழுதப்பட்டது அப்படின்னா மூன்றாம் நந்தி ஒரு மண் ஒரு அரசர் இருக்காரு அவருடைய சகோதரர் ஒருத்தர் குலமகன் இருக்கிறாரு குலமகனுக்கு வந்து ஆட்சி கிடைக்காம போனதுனால அந்த அரசை கைப்பற்றணும் அப்படிங்கிற முயற்சி எல்லாம் அவர் பண்றப்போ அந்த முயற்சி கைகூடலை இந்த குலமகனுக்கு நல்லா தமிழ் தெரியும் உடனே இந்த குலமகன் என்ன பண்றாருன்னா இந்த நந்தி மேல வந்து ஒரு புத்தகத்தை எழுதி அந்த புத்தகத்தின் பாடல்களை அங்கொன்றும் இங்கொன்றுமாக பிச்சு பிச்சு கொடுக்கிறாரு இப்ப இந்த புத்தகத்தை நம்ம கேட்டணும் ஏன்னா பல்லவ மரபுல சேர்ந்த எந்த அரசர் பத்தியும் தமிழ்ல வந்து புத்தகமே கிடையாது அப்போ முதல் புத்தகமா வருது இந்த பெருமை எனக்கு வேணும்ன்ட்டு அந்த குலமகனை கூப்பிட்டு நந்தி ஒருவன் பேசுறாரு அப்ப குலமகன் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா நீங்க இந்த பாடலை அரங்கேற்றம் பண்ணணும்னு விரும்புனீங்கன்னா இதை நான் மயானத்துல தான் அரங்கேற்றம் பண்ணுவேன் அங்க விறகு கட்டைங்கள்லாம் அடுக்கி வச்சு அது மேல நீங்க உட்காந்துட்டு தான் அதை கேட்கணும் அப்படின்னு சொல்றாரு உடனே அவரும் ஒத்துக்கிறாரு மந்திரிகள் எவ்வளவு சொல்றாங்க ஏதோ சூது இருக்கு நீங்க பண்ணாதீங்கன்னப்போ இதுல என்ன சூது பாத்துக்கலாம் வாங்க அப்படின்ட்டு போயிட்டு மயானத்துல வந்து நடக்குது அதோட இறுதி பாடல் அந்த அந்த நந்தி கலம்பகத்தினுடைய இறுதி பாடல் பார்த்தீங்கன்னா கையேறு நிலை பாடல் அதாவது அரசன் இறந்ததுக்கு அப்புறமா பாட வேண்டிய பாடல் ஒருத்தவங்க உயிரோடு இருக்கப்ப கையேறு நிலை பாடல் பாட மாட்டாங்க அந்த பாடலையும் பாடி முடித்த உடனேயே இதுக்கப்புறம் எனக்கு என்ன வேணும் நான் அவங்க வந்து கையேறு நிலை பாடல் பாடிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் உயிரோடு இருக்கக்கூடாது தீ மூட்டுங்கன்னு சொல்லிட்டு அந்த தீயிலேயே நந்தி உரும பல்லவன் இறந்து போனாரு அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம் நந்தி உரும பல்லவன் கலம்பகத்துக்காக இறந்தாருங்கிற செய்தி தமிழின் பல்வேறு இலக்கியங்களில் காணப்படுது நந்தி கலம்பகத்தால் இறந்த கதை நாடறியும் அப்படின்னே வந்து தமிழ் இலக்கியங்களில் குறிப்புகள் இருக்கு ஒரு நூலுக்காக தன்னை பற்றின ஒரு நூலுக்காக தனது உயிரையே கொடுக்கக்கூடிய அளவுக்கு அவங்க வந்து ஒரு மன அழுத்தத்தில் இருந்தாங்க யாராவது நம்மளை பற்றி பேசிட மாட்டாங்களா ஏன் யாருமே பதிவு பண்ண மாட்டேன்றாங்க நம்மளுங்கிற ஒரு சூழ்நிலை தான் அவங்க இருந்தாங்கன்றதை நம்ம பார்க்குறோம் இன்னொரு பக்கம் பல்லவர்கள் வந்து எதிர்காலத்தில் வரக்கூடியவர்களுக்கு நம்மளை பற்றி தெரிஞ்சிருக்கணுன்ற விருப்பம் உடையவர்களாக இருந்தாங்க கல்லில் அவங்க கோயில் கட்டுறாங்க அதே மாதிரி காலத்தால் அழியாத ஓவியங்களை அவங்க உருவாக்குறாங்க இதெல்லாம் பின்னணி என்னன்னா காலத்தால் நம்ம அழிஞ்சிடக்கூடாது காலத்தால் நம்ம புகழ் அழிஞ்சிடக்கூடாது அப்படிங்கிற அவங்களோட எண்ணத்தை காமிக்குது இந்த எண்ணம் வந்து சங்க காலத்தை சேர்ந்த சோழ மரபினருக்கோ களப்பிரர்களுக்கோ இல்லை நம்ம கால காலம் இருப்போம் புலவர் வாயில் வந்துட்டாலே போதும் நமக்கு புகழுக்கு அழிவே இல்லைன்னு அவங்கெல்லாம் நினைச்சாங்க அப்படின்றத அவங்களுடைய வாழ்க்கை முறை காமிக்குது அந்த எண்ணம் இல்லை நான் ஏதாவது முயற்சி பண்ணால் தான் என்னை பற்றி எதிர்காலத்தில் வரக்கூடியவங்களுக்கு தெரியுங்கிற நிலைமையில் பல்லவர்கள் இருந்தார்கள்ங்கிறத அவங்க தேர்ந்தெடுத்த பாதையும் நமக்கு காட்டக்கூடியதாக இருக்கு இதற்கு என்ன காரணம் நினைக்கிறீங்க அதாவது குலச்சிறப்புன்னு ஒண்ணு இருக்கு நம்ம சங்க இலக்கியத்துல வந்து யாரெல்லாம் பாடுனாங்கன்னு நமக்கு தெரியும் யாரெல்லாம் பாடலன்னு நமக்கு தெரியுமா தெரியாது இல்லைங்களா மூவேந்திரை பத்தி நம்ம பாடுறோம் கொங்கு நாட்டுல பதினோரு வேலியர்கள் இருந்தாங்க அதுல அந்த வேலியர்கள் என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா மூவேந்தர்களுக்கு இணையாதங்களை பாடணும்ட்டு இருக்கிற சொத்து சுகம் பத்து எல்லாத்தையுமே வந்து மக்களுக்காக கொடுத்துருக்காங்க இப்ப கடையேழு வள்ளல்கள் சொல
இப்போ கலப்பிரர்களை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்கள பற்றியும் பெருசாக எந்த பாடலுமே இல்லைன்னு பார்க்குறோம் ஆனால் கலப்பிரர்கள் வந்து திரும்பிய சங்கம்ங்கிற பேரில் தமிழ் வளர்ச்சிக்காக தனியாக சங்கமே நடத்தியிருக்காங்கிற குறிப்பு நமக்கு கிடைக்குது ஆனால் அவங்கள பற்றி நான் பாடல்கள் கிடைக்கல கலப்பிரர்கள் காலத்தில் தான் நமக்கு நாளடியார் உருவாகி இருக்கு அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம் மிகச்சிறந்த நீதி நூல்களில் ஒன்று ஆனால் அதில் வந்து கலப்பிரர்கள் பார்த்தினா குறிப்பு இல்லை அப்போ சம காலத்தில் புலவர்கள் இருந்தாலும் கூட பிற இலக்கியங்கள் இருந்தாலும் கூட கலப்பிரர்களை புறங் தள்ளினாங்கன்றதை பார்க்குறோம் இன்னும் சொல்லணும் அப்படின்னா துளுன்னு ஒரு நாடு இருந்தது கொங்கட நாடு துளு நாடு அப்படிம்பாங்க இந்த துளு நாட்டை வந்து நன்னன்கிற ஒரு அரசர் வந்து ஆட்சி பண்ணிகிட்டு இருக்காரு அந்த நன்னன்கிற அரசர் வந்து காவல் மரம் மாமரமாக இருந்திருக்கு காவல் மரம்னா புனித மரம் அந்த மரத்தினுடைய எந்த பகுதியும் யாரும் பயன்படுத்தக்கூடாது அந்த மரத்தில் இருக்க ஒரு மாம்பழம் பழுத்து அங்கே பக்கத்தில் ஓடிட்டு இருந்த ஒரு ஆறில் விழுந்துருது அது வந்து அந்த மரத்தினுடைய பழம்னு தெரியாமல் அந்த ஆற்றுல குளிச்சுட்டு இருந்த ஒரு பணக்கார வீட்டு பொண்ணு அதை எடுத்து சாப்பிட்றாங்க சாப்பிட்ட உடனேயே இந்த நன்னன் வந்து அந்த பொண்ணுக்கு வந்து மரண தண்டனை விதிச்சிடுறாரு இது கேள்விப்பட்ட புலவர்கள் வந்து இனிமே நன்னனை பற்றி நம்ம பாடக்கூடாது அவனை புறக்கணிக்கணும்னு தீர்மானம் போட்டாங்க நன்னனை புறக்கணித்தார்கள் நன்னனுடைய உறவினர்களையும் அவங்க புறக்கணிச்சாங்க நன்னனுக்கு எதிரான செய்திகளை மட்டும் பதிவு பண்ணார்கள் நன்னன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எந்த ஒரு நல்ல விஷயத்தையும் அவங்க பதிவு பண்ணலைங்கிறதுக்கான அனைத்து குறிப்பும் நமக்கு புறநானூரில் இருந்தே கிடைக்க வருது ஆக மொத்தம் தமிழ் சமூகத்தினால அனைவருமே பதிவு செய்யப்படலை சில பேர் புறக்கணிக்கப்பட்டார்கள் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பார்க்குறோம் அப்படி புறக்கணிக்கப்பட்டதால நமக்கு தகவல்கள் வந்து கிடைக்காம போனவர்கள் தான் வந்து கலப்பிரர்களும் பல்லவர்களும் இப்ப இடம்பெயர்ந்து நம்ம கம்பூச்சி ஏக்க போவோம் அங்கு வந்து நீங்க சொன்னீங்க பல நூற்றாண்டு வந்து நமது தமிழகத்துக்கும் அவங்களுக்கும் ஒரு நெருங்கிய உறவு இருந்தது அந்த தொடர்ச்சியை பத்தி கொஞ்சம் விளக்குறீங்களா அதாவது முதல்ல பல்லவர் ஆட்சி அதுக்கப்புறம் வந்து மீண்டும் ஒரு பல்லவ மன்னன் அங்கு செல்கிறாரு அதுக்கப்புறம் சோழர்கள் வந்து போறாங்க இங்கு ஏற்படும் மாற்றமும் அங்கு ஏற்படும் மாற்றமும் அந்த அதற்கான இணைப்பை பற்றி கொஞ்சம் விளக்குறீங்களா சிறப்பா இருக்கும் இல்ல அந்த இணைப்பு வந்து நம்ம ரொம்ப ரொம்ப நீண்ட வரலாறு அது நான் ஒரு குறுகண வடிவமாக தான் சொல்கிறேன் நீங்கள் புத்தகத்தில் பார்த்தீங்கன்னா தான் உங்களால் சரியாக புரிஞ்சிக்க முடியும் ரொம்ப தெளிவாக சொல்லணும் அப்படின்னா சங்க காலத்தில் வந்து இங்கேருந்து வந்து கிள்ளி வளவனுங்கிற அரசர் அங்கே போகிறார் அங்கே இருக்கக்கூடிய பூனல்லியோங்கிற ஒரு பெண்ணை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாரு அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் பிறக்கக்கூடிய குழந்தைகள் மூலமாக பூனன் வம்சம் அப்படிங்கிற ஒரு வம்சம் வந்து தொடங்குது இந்த பூனன் வம்சமில் திடீர்னு ஒரு நாள் வாரிசு இல்லாமல் போயிடுது இப்போ வாரிசு இல்லாமல் பண்ணுறப்ப என்ன பண்ணுறாங்கன்னா வேறு எங்கேயாவது ஒரு வாரிசு வரணுன்றப்போ அப்போ சொல்கிறாங்க நமக்கு அரசராக ஒருத்தர் வந்தார்ல அவங்க மரபுல இருந்தே வாரிசு கொண்டு வந்துடலாம்னு முடிவு பண்ணி திருப்பி வந்து அவங்க பல்லவர்கள்கிட்ட வந்து அங்கேருந்து ஒரு பையனை கூப்பிட்டு போயிட்டு அவங்க வந்து சென்லா அப்படிங்கிற ரெண்டாவது வம்சத்தை ஆரம்பிக்கிறாங்க சென்லா வம்சத்துக்கு வாரிசு முடிகிறப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பல்லவர் தொடர்பு மற்றும் போது அதுக்கு பின்னாடி இந்த வம்சத்தை சேர்ந்தவங்க சோழர்கள் கூட சேர்ந்து தான் கெமருங்கிற ஒரு வம்சம் உருவாகுது இந்த கெமர் வம்சத்தை சேர்ந்தவங்க தான் அங்கூர்பாட் கோயில் உள்பட பெரிய கோயில்களை கட்டினாங்கன்னு பார்க்குறோம் இந்த பக்கம் பல்லவர்கள் பகுதியில் பார்க்குறப்போ பிற்கால பல்லவர்களில் மிக முக்கியமாக சிம்ம விஷ்ணு இருக்கிறாரு சிம்ம விஷ்ணுவுடைய சகோதரராக பீமவர்மன் இருவத்தோடு இருக்கிறாரு இந்த பீமவர்மன் காலத்தில் பீமவர்மன் வந்து இந்த பல்லவ நாட்டை விட்டு எங்கேயோ போயிட்டாரு அப்படின்னு குறிப்பிடுது அப்போ இந்த பீமவர்மன் என்ன பண்ணுறாருனா கம்போடியாக்கு தான் போகிறாரு அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் அங்கே வந்து அவருக்கு உடனே அரசு கிடச்சிருது ஏன்னா வந்து ராஜா ராணிக்கோட பொண்ணை யாரு கல்யாணம் பண்ணிங்களோ அவங்க தான் அடுத்த அரசுங்கிறப்போ இவருக்கு வந்து பெரிய பதவி போட்டியே இல்லை உடனே அவரால் அரசு வாங்கிட முடியும் வேலூர் பாளைய கல்வெட்டிலேயே வந்து வேலூர் பாளைய பட்டயத்திலேயே என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா வீரக்கூச்சவர்மன் அப்படிங்கிற ஒரு பல்லவ அரசர் நாகர் மகளை மனம் செய்து நாடு பெற்றாருங்கிற குறிப்பு வந்து எங்களுடைய வரலாறுலேயே நம்ம காணப்படுது அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம் இப்படி வர்றப்போ இரண்டாம் பரமேஸ்வரன்கிற ஒரு அரசருடைய காலத்தில் என்ன ஆகுதுன்னா ஒரு பையன் சித்திரமாயன்னு ஒரு பையன் இருக்கான் அந்த பையனை வந்து பல்லவருடைய அவை வந்து இவன் வந்து தேரமாட்டான் இவன் நல்ல அரசனாக இருக்க மாட்டான்னு முடிவு பண்ணி வேற பையனை கூட்டு வரணும் அப்படி முடிவு பண்ணுறாங்க இன்னும் சொல்லப்போனா அந்த அவருடைய சகோதரர் ஒருத்தர் மூன்றாம் மகேந்திர ஒரு மன்ற ஒரு சகோதரரும் அவருக்கு இருக்கிறார் ஒரு பையனும் இருக்கிறார் இவங்க ரெண்டு பேருமே வந்து எதுக்கும் தேர மாட்டாங்க அன்பீட்டுன்னு சொல்லி அந்த அரச அவை சொல்லிடுது அப்போ எங்கேருந்து நம்ம கூட்டிகிட்டு வரதுன்றப்போ வழக்கமாக வந்து கம்போடியாவில் அரசர்கள் இல்லாட்டி வந்து இங்கே வந்து கூப்பிட்டு போவாங்க நமக்கு அரசர்கள் இல்லை அப்போ நம்ம வந்து அங்கே தான் போய் கூப்பிட்டு வரணும் ஏன்னா கம்போடியாவிலேருந்து நமக்கு வரக்கூடிய அரசன் தாய் வழியிலையும் தந்தை வழியிலையும் சுத்தமாக இருப்பான்ற ஒரு குறிப்பை அவங்க பயன்படுத்துகிறாங்க ஏன்னா வந்து இப்போ தந்தை வழியில் மட்டும் அவங்க யோசிச்சுருந்தாங்கன்னா வேற யாராவது கூட யோசிச்சிருக்கலாம் ஆனால் தாய் வழியிலேயும் சுத்தமாக இருக்கண
ககனத்தை தாண்டி கூட்டு வந்தாங்கன்னு இருக்கு இப்போ ககனம்ங்கிற சமஸ்கிருத சொல்லுக்கு என்ன அர்த்தம்னு நிகழ்ச்சிகளில் தேடுறப்போ ககனம்னா பெரிய கடல் கடக்கிறதுக்கு ரொம்ப கடுமையான கடலுங்கிறது தான் அதுக்கு அர்த்தமா இருக்கு அப்போ கடல் வழியாக போய் தான் அந்த பையனை கூட்டு வந்தாங்கன்ற குறிப்பு இங்கே இருக்குது அதே சமயம் இந்த இரணியவர்மனுடைய பேர் வந்து எந்த இடத்துலையுமே தமிழ்நாடு வர்றதுல காணப்படல திருப்பி திருப்பி இந்த பல பல்லவ அரசரை பத்தி சொல்றப்போ இரண்டாம் வந்து இரண்டாம் நந்திவர்ம பல்லவனுடைய அரசர் இரணியவர்மன் அரசராக தான் இருந்தாரு அப்படின்னு குறிப்பு இருக்கு ஆனா எங்க அரசராக இருந்தாரு குறிப்பு இல்லை ஆனா இந்த இரணியவர்மன் எங்க இருந்தாருங்கிற குறிப்பு பார்க்க போனா கம்போடியாவில நமக்கு கிடைக்குது இன்னும் சொல்ல போனா இந்த பீமவர்மனுடைய ஆலாவது கால்வழியில வந்தவங்கன்றாங்க உங்களுக்கான தகுதி என்னன்னா பீமவர்மன்கிற அரசருடைய ஆறாவது அரசருடைய வழியில வந்தவர் தான் இந்த இரண்டாம் நந்திவர்மன்கிறது இவருடைய தகுதி அந்த பீமவர்மன் வந்து காணா போயிட்டார் இந்த பீமவர்மனுக்கும் இந்த இரணிய ஒருமனுக்கும் நடுவில் இருந்த எல்லா அரசர்களுடைய பெயரும் நமக்கு வந்து கம்போடியாவுடைய வரலாறுல தான் காண கிடைக்கும் நாங்க மொத்தம் இந்த இரண்டு நாட்டு வரலாறையும் நம்ம எடுத்து வச்சோம்னா இங்க ஒருத்தவங்க காணாம போறானா அவனை அங்கு கண்டுபிடிக்கலாம் அங்க ஒருத்தவங்க காணாம போறானா அவனை இங்கே கண்டுபிடிக்கலாம் அந்த மாதிரி ரெண்டு வரலாறும் பின்னி பிணைந்த வரலாறா தான் நமக்கு இருக்கு சிறப்பு தமிழக வரலாறு பத்தி பேசும்பொழுது சேர சோழ பாண்டியர்களை வந்து நம்ம தூக்கி பிடிக்கிறோம் தவறு இல்ல ரொம்ப தேவையான ஒரு விஷயம் தான் ஆனா பல்லவர்களுக்கு ஒரு சரியான இடம் இல்லை அப்படின்னு நீங்க நினைக்கிறீங்களா அவர்களுக்கு ஒரு சரியான இடம் கொடுக்கணும் அப்படின்னு நீங்க நினைத்தால் அதற்கு என்ன காரணம் நினைக்கிறீங்க இல்ல தமிழக வரலாறு பொறுத்த வரைக்கும் இன்னைக்கு நம்ம பேசக்கூடிய நிறைய விஷயங்கள் வந்து பல்லவர்கள் ஆரம்பிச்சுதான் இன்னைக்கு கற்கோயில்கள் தான் தமிழர்களுடைய மிகப்பெரிய புகழா இருக்குன்னா யார் கொண்டு வந்தாங்கன்னா பல்லவர்கள் தான் கொண்டு வந்தாங்க அது இல்லாம வந்து நாணயங்கள்ல வந்து தமிழ் கிரந்த எழுத்துக்கள் தமிழ் எழுத்துக்களை முதன் முதல்ல பயன்படுத்தினது யாருன்னு பார்க்க போனா பல்லவர்கள் தான் முதன் முதல்ல பயன்படுத்தினாங்க இன்னைக்கு வந்து நம்ம அரசாங்கத்துல எல்லாத்துக்கும் வாரியங்கள் அமைக்கிறோம் இல்லைங்களா அந்த வாரியங்கள்ங்கிற முறைய முதன் முதல்ல கொண்டு வந்தவங்க யாருன்னு பார்க்க போனா அதுவும் பல்லவர்கள் தான் கொண்டு வந்தாங்க அது இல்லாம இந்தியாவுல ஒரு கோடியில தமிழ்நாட்டுல இருந்துகிட்டு சீனாவுல வந்து வாரிசுரிமை பிரச்சனை வர்றப்போ பல்லவருடைய உதவி கேட்கிறாங்க இங்க இருந்து ஒரு குதிரைப்படை புறப்பட்டு போய் சீனாவுல இருந்து இந்த வாரிசுரிமை பிரச்சனையை வந்து தீர்த்தது அப்படின்னு பாக்குறோம் உலக வர்த்தகத்துல மிக முக்கியமான பாதைன்னு பட்டு பாதையை சொல்லுவாங்க இந்த பட்டு பாதைன்றது என்னன்னா பல்லவ நாட்டுல இருந்து துணி வந்து சீனாவுக்கு போகக்கூடிய பாதையா தான் இருந்திருக்கு அங்க மொத்தம் உலக வரலாற்றுலயும் இந்திய வரலாற்றுலயும் ஆசிய கண்டத்தின் வரலாற்றுலயும் பல்லவர்களுக்குன்னு ஒரு தனி இடம் இருக்கு இப்படி இருக்கக்கூடிய பல்லவர்கள் நம்ம புறக்கணிக்கிறோம் அப்படின்னா நமக்கு நம்முடைய வரலாறே புரியாம போறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு இருக்கு வரலாறுங்கிறது பாத்தீங்கன்னா அது ஒரு பெரிய சங்கிலி அந்த சங்கிலி எப்ப வலிமையா இருக்கும்னா அந்த சங்கிலி இருக்கிற எல்லா வளையங்களுமே வலிமையா இருக்கணும் ஒரு வளையம் வேணாம்னு நம்ம பிச்சு போட்டோம்னா அந்த ஒரு வளையம் மட்டும் நமக்கு நஷ்டம் கிடையாது அந்த முழு சங்கிலியும் நமக்கு நஷ்டம் ஆகுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு ஆக வரலாறு பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு இந்த அரசரை ரொம்ப பிடிக்கும் அதனால இவர் நல்லவர் எனக்கு வந்து இவர் பிடிக்காது அதனால அவர் கெட்டவர் நம்ம சொல்லக்கூடாது அந்த அரசனுடைய சமகால சூழ்நிலை என்னவன்னு பார்த்துட்டு அந்த சூழ்நிலைக்கு அவர் வினையாற்றுறது சரியா தப்பான்னு பார்த்துட்டு அந்த அரசனுக்கு எந்த சூழ்நிலை இருந்தது என்ன நோக்கம் இருந்ததுன்னு பார்த்து இதை வச்சுதான் நம்ம வந்து ஒரு அரசனை மதிப்பீடு செய்யணுமே தவிர சுய விருப்பு வெறுப்போட வரலாற்றை நம்ம அணுகக்கூடாது அதனால தமிழக வரலாறை பார்த்த வரைக்கும் பல்லவர்கள் மிக முக்கியமான அரசர்கள் பல நூற்றாண்டுகளுக்கு இங்க ஆட்சி செஞ்சவங்க பல முறைமைகளை தமிழ்ச்ச மரியாதை கொடுத்தவங்க இன்னும் சொல்ல போனா சோழர்களுடைய ஆட்சிங்கிறது பல்லவர்கள் ஆட்சியுடைய தொட தொடர்ச்சி தான் நம்ம வந்து பல்லவர்களை பத்தி புரிஞ்சிக்காம சோழர்களை படிச்சோம்னா சோழர்களே நமக்கு சரியா புரியாது ஏன்னா வந்து நம்ம படிக்கிறது வந்து ஒரு உயர்நிலை பள்ளி அப்படின்னா பல்லவர்கள் தொடக்க பள்ளி தொடக்க பள்ளியை பத்தி நம்ம எதுவுமே தெரிஞ்சுக்காம உயர்நிலை பள்ளியோட கல்வியை பார்த்தா நமக்கு எப்படி புரியும் புரியறதுக்கான வாய்ப்புகள் இல்லை அதனால நம்ம ஒரு தவிர்க்க இயலாத அங்கம்ங்கிற வகையில பல்லவர்களை வந்து நம்ம ஏத்துக்கிட்டாக வேண்டியதுதான் நிலைமை நம்மளால அவங்க புறக்கணிக்க முடியாதுங்கிறதான் உண்மை இருந்தாலும் நம்ம புறக்கணிக்க முயற்சி பண்ணுவோம்னு முயற்சி பண்ணதோட விளைவு என்னன்னா பல்லவர்கள் அயலவர்கள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்ப அயல்ல இருந்து வந்தவங்க எதுக்கு கோயில் கட்டினானு கேட்டா நமக்கு பதில் இல்லை அந்த மாதிரியான ஒரு சமூகத்துல ரொம்ப ஒரு கேள்விகள் நிறைந்த ஒரு வரலாறா தமிழ் வரலாறு மாறக்கூடிய ஒரு அபாயம் அதுல ஏற்படுது சிறப்பு இதுல இருந்து இந்த குதிரைப்படையை சீனாக்கு அனுப்புறதா பத்தி சொன்னீங்க எப்படி அனுப்பிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறீங்க கடல் வழியாவா நில வழியாவா இல்ல பல்லவர்களுடைய மிகப்பெரிய சிறப்பு என்ன அப்படின்னா இப்ப பல்லவர்கள்ட்ட ஒரு யானைப்படை இருந்தது அன்னைக்கு தேதிக்கு வந்து மிகப்பெரிய யானைப்படை அதுதான் அந்த யானைப்படை பல்லவர்களின் கப்பல் படையினுடைய துணை பிரிவா தான் இருந்தது நாங்க மொத்தம் அவங்க கப்பல்ல யானையை கூப்பிட்டு போனாங்க அப்படின்னு பாக்குறோம் அதனால வந்து சீனாவுக்கு அவங்க குதிரைகளை வந்து தரை வழியா அனுப்புறதுக்கு வாய்ப
அவன் வசதியானவனாக தான் இருப்பான் அதனால வந்து அவங்க வரி போட்டாங்கன்னா நம்ம பார்க்க வேண்டியிருக்கு ஏன்னா வந்து ஆயிரம் ஏரியெல்லாம் இருந்திருக்கு பல்லவ மண்ட வெள்ளத்தில் அதனால பல்லவர்கள் வந்து வரி போடுறப்போ எந்த மாதிரியான மக்களுக்கு அது பயன் வந்து அதன் மூலமா வந்து பயன்படுறாங்கன்னு பார்த்து தான் வரி போட்டிருக்காங்க ரொம்ப அடிப்படையான பொருள்களுக்கு வந்து அவங்க ரொம்ப அதிகமா வரி விதிச்ச மாதிரி எனக்கு தெரியல ரொம்ப மேற்தட்டு மக்கள் பயன்படுத்தக்கூடிய பொருள்களுக்கு கொஞ்சம் வரி அதிகமா விதிச்சாங்க அப்படின்னா எனக்கு படுது இன்னொரு பக்கம் பல்லவராட்சினால பொருட்காலம் வரிய இல்லைன்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் வரி விதிப்பு இருந்துக்குது ஆனா பல்லவராட்சியினுடைய வரி விதிப்புகள் வந்து ரொம்ப கொடூரமா இருந்ததுன்னு சொல்ல மாதிரியான வரி விதிப்புகளை எனக்கு படல உங்களோட இன்னைக்கு இந்த கலந்துரையாடல கலந்து பேசினதுல மிக்க மகிழ்ச்சி நன்றி 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 நன்றி